हेलो स्टूडेंट वेलकम टू असा एजुकेशन टुडे वी विल डू क्लास सिक्स साइंस लेसन इलेवन लाइट शेडोज एंड रिफ्लेक्शन तो आइए चैप्टर को शुरू करते हैं हम सब जानते हैं कि लाइट में ऑब्जेक्ट की शेडो बनती है और वो लाइट के ऑब्जेक्ट पर रिफ्लेक्शन के कारण होती है लाइट के बिना किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना मुश्किल होता है इसलिए अंधेरी जगह और कमरों में हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है लाइट जो है वो हमें किस किस चीजों से मिल सकती है क्या क्या इसके सोर्स हो सकते हैं कैंडल है टॉर्च है बल्ब है ट्यूबलाइट है इन सब चीजों से लाइट मिलती है डे टाइम में हमें सन से लाइट मिलती है तो इस प्रकार से ऑब्जेक्ट जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं जो स्वयं से लाइट को उत्पन्न करते हैं उन्हें ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं जिनमें खुद का प्रकाश होता है इसके एग्जाम्पल क्या है सन कैंडल टॉर्च बल्ब ट्यूबलाइट ये सब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है इन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में लाइट ये जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है इनकी लाइट जब किसी भी चीज पर गिरकर हमारी आंखों तक पहुंचती है तो हमें वो चीज दिखाई देती है यानी रिफ्लेक्ट होती है जब तो वो हमें चीज दिखाई देने लगती है यही कारण है कि अंधेरे में हमें कोई चीज दिखाई नहीं देती क्योंकि अंधेरे में किसी भी ऑब्जेक्ट किसी भी चीज पर लाइट नहीं पड़ रही है और ना ही लाइट पड़ रही है ना ही रिफ्लेक्ट हो रही है तो इसलिए अंधेरी जगहों पर हमें कुछ दिखाई नहीं देता है पर कभी कभी किसी ऑब्जेक्ट पर जब लाइट पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बजाय आर पार निकल जाती है उसे ट्रांसपेरेंट कहते हैं जब लाइट किसी चीज पे पड़कर आर पार निकल जाए तो उस ऑब्जेक्ट को ट्रांसपेरेंट कहते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जो होता है वो अलाउ ऑल द लाइट टू पास थ्रो देम सारी लाइट को अपने में से पास होने देता है इसका उदाहरण है जैसे ग्लास कांच का कोई भी आइटम पर कुछ ऑब्जेक्ट में से लाइट जो है आर पर नहीं दिखाई देती है नहीं जाती है इस प्रकार के ऑब्जेक्ट को जो लाइट को अपने से पार नहीं जाने देते रोक देते हैं उन्हें ऑपेक्यू ऑब्जेक्ट कहते हैं जैसे कि एल्यूमिनियम फॉइल है वैक्स पेपर नोटबुक पेपर बहुत सारी चीजें हैं जो भी चीजें लाइट को पार नहीं जाने देती अपने में से वो सब ऑपेक्यू ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल है और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं जो जिसमें से लाइट कुछ परसेंट एब्सॉर्ब हो जाती है या फिर जिसमें से आप आर पार देख सकते हैं पर क्लियरली दिखाई नहीं देता उस प्रकार के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें ट्रांसुलेंट कहा जाता है ट्रांसुसेंट जैसे की वॉटर एयर बटर पेपर प्लास्टिक थिन थिन शीट जो होती है प्लास्टिक की वो तो ये ट्रांसुसेंट के एग्जाम्पल है आप कोई भी ऑब्जेक्ट लेकर देख सकते हैं आपके घर में जो भी ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं आप किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर देख सकते हैं अगर आपको आर पार साफ दिख रहा है तो वो ट्रांसपेरेंट है अगर नहीं दिख रहा है बिल्कुल भी उसके आर की दूसरी तरफ जैसे दीवार होती है ना दीवार की दूसरी तरफ क्या है कुछ पता ही नहीं आपको इस तरीके का ऑब्जेक्ट है की दूसरी तरफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा तो वो आप है और कुछ धुंधला सा दिख रहा है जैसे की कलर्ड पॉलिथिन है या कलर्ड कांच होता है जो कारों में लगा रहता है जिससे धुंधला सा कुछ दिखाई देता है कि कार के अंदर कौन बैठा है या मत सिर्फ ये दिखाई देता है कि कितने लोग बैठे हैं आप आइडिया लगा सकते हो तो इस तरीके का कुछ धुंधला सा दिखाई देता है तो वो ट्रांसुसेंट है अब बात करते हैं कि जब लाइट पड़ती है किसी ऑब्जेक्ट पर तो उसकी शेडो कैसे बनती है मीन्स वो कौन सा ऑब्जेक्ट है वो है ऑपेक्यू जिसकी शेडो बनती है आप सन में या फिर किसी भी लाइट में जहां से लाइट आ रही है किसी भी सोर्स से जहां से लाइट प्राप्त हो रही है टॉर्च से ट्यूबलाइट से बल्ब से किसी से या फिर सन से किसी भी ऑपेक्यू ऑब्जेक्ट की शेडो देख सकते हैं जैसा कि हमने बचपन में जो है परछाई की डिजाइन का खेल खेला होगा कि जैसे जब लाइट चली जाती थी तो हम जो है इमरजेंसी लाइट जलाते थे और उससे फिर हाथ पर हाथ से डिजाइन बनाते थे दीवार पर देखते थे और फिर दूसरा बच्चा गैस करता था कि मैंने किस एनिमल का शेप बनाया ये कौन है ये डियर है पिकॉक है कौन है तो ये खेल अक्सर बच्चों ने बचपन में खेला है तो ये भी शेडो का एक एग्जाम्पल है कि आपके हाथ की शेडो दीवार पर बन रही है और जो इमरजेंसी लाइट है और आपका हाथ जो है वो एक ऑपिक्यू ऑब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है और लाइट आपके हाथ पे पड़ रही है और हाथ से वो पास होके नहीं जा रही तो उतनी जगह की शेडो दीवार पे बनती है तो इस तरीके का खेल हमने खेला है इससे हमें पता चलता है कि शेडो कैसे बनती है शेडो हमेशा स्क्रीन जैसे कि ग्राउंड वॉल है या घर में जो रूम की वॉल है या कोई भी प्लेन सरफेस जो होता है कोई भी सरफेस ऐसा जो स्क्रीन की तरह हो एकदम फ्लैट उस पर ही दिखाई देती है अगर आप टेढ़ा मेढ़ा सरफेस होगा और उस पर आप शेडो देखना चाहेंगे तो आपको प्रॉपर शेडो नहीं दिखाई देगी पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो हम शेडो दीवार पर देखते हैं प्लेन सरफेस पर दिखाई देती है हमें वो शेडो जो है सेम उसी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज की बनती है या उससे कुछ बड़ी या छोटी बनती है तो आप ये शेडो बनाकर देखिए अपने घर में सारी लाइटें बंद करके एक एक टॉर्च से आप शेडो बना के देखिए दीवार पर या फिर सन में आप जाके बाहर धूप में खड़े होके देखिए कि आपकी शेडो कैसी बनती है शेडो जो है 
कभी कभी बिल्कुल सेम साइज की बनती है कभी छोटी या बड़ी भी हो सकती है तो ये एक्टिविटी आप करके देख सकते हैं शेडो बनाकर तो आपको प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा कि शेडो कैसी कैसी हो सकती है और वो किसी भी डायरेक्शन में आप खड़े हो जाइए जैसे भी जहां से भी लाइट पड़ रही है और उस पर डिपेंड करता है कि शेडो कैसे पड़ रही है कि लाइट आपके ऊपर किस तरीके से पड़ रही है तो इस प्रकार छोटी या बड़ी शेडो बन जाती है और इससे ये पता चला हमें कि लाइट जब आपके शरीर पे एकदम सीधी पड़ती है तो आप उस लाइट का जो पाथ है उस रास्ते में आ जाते हैं तो आपकी शेडो बन जाती है तो इट मीन्स ये पता चला हमें कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है इस चीज को समझने के लिए कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है आप पिन होल कैमरा बना सकते हैं या फिर पाइप द्वारा कैंडल की जो एक्टिविटी है ये दोनों एक्टिविटी आपकी बुक में दे रखी है इसमें से देख के आप बता सकते हैं और समझ सकते हैं तो इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है तो लाइट के स्ट्रेट लाइन में ऑपेक्यू जो भी ऑपेक्यू ऑब्जेक्ट है वो ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है रुकावट पैदा करता है तो शेडो बनती है स्ट्रेट लाइन से अब हमें समझ में आ गया कि शेडो का क्या रिलेशन है कि यही कि जब कोई भी लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है तो जो ऑपेक्यू ऑब्जेक्ट है वो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन यानी रुकावट पैदा करता है तो उसकी वजह से जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी शेडो बन जाती है अब जानते हैं कि मिरर से कैसे रिफ्लेक्शन होता है मिरर एंड रिफ्लेक्शन हम सब डेली अपना चेहरा मिरर में देखते हैं जब सुबह जाते हैं स्कूल तैयार होते हैं तो शीशे में बाल देख के बाल काटते हैं क्रीम लगाते हैं तैयार होते हैं डेली अपना चेहरा हम मिरर में देखते हैं तो आपका जो चेहरा मिरर में दिख रहा है वो मिरर के अंदर जो दिख रहा है चेहरा वो रिफ्लेक्शन के कारण दिखाई दे रहा है कैसे दिखाई दे रहा है कि आपके कमरे में लाइट ऑन है या फिर दिन में इतनी प्रकाश है सूर्य का जिसकी वजह से आपका चेहरा शीशे में दिखाई दे रहा है अगर आप कमरे की लाइट बंद कर दें तो मिरर में आपका चेहरा दिखाई नहीं देगा हमें ठीक इसी प्रकार से और भी ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन मिरर में दिखाई देता है कभी कभी ट्री बिल्डिंग और दूसरे ऑब्जेक्ट के रिफ्लेक्शन भी पानी में पानी का कोई भी स्रोत है जैसे कि पॉन्ड है लेक है उसमें दिखाई देता है उसके पीछे भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कार्य करता है की लाइट आती है उस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है टकरा के वापस जाती है तो उसका रिफ्लेक्शन बनता है आप मिरर होल्डिंग और कॉम्ब की एक्टिविटी जो आपकी बुक में दे रखी है उससे रिफ्लेक्शन को समझ सकते हैं उस एक्टिविटी को करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है अभी तो मैंने आपको वर्वली बताया लेकिन इस एक्टिविटी को जब आप करके देखेंगे तो आपको रिफ्लेक्शन प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा अगर इसे पूरे चैप्टर को ये छोटा सा चैप्टर था जो हमने पूरा पढ़ा इसको इस पूरे चैप्टर को एक छोटे से पैराग्राफ में अगर मैं आपको बताऊँ की इस चैप्टर में क्या क्या बताया गया तो आप आसानी से समझ पाएंगे की चैप्टर में क्या चीज को समराइज करके गया देखिए सबसे पहले जब प्रकाश या लाइट प्रकाश या लाइट किसका सन का हो या किसी भी प्रकार के बल्ब ट्यूबलाइट या किसी भी चीज का हो मीन्स ल्यूमनेस ऑब्जेक्ट का ल्यूमनेस ऑब्जेक्ट आप जानते ही हैं जो स्वयं की लाइट प्रोड्यूस करता है तो किसी भी ल्यूमनेस ऑब्जेक्ट का जो प्रकाश है लाइट है वो सीधी रेखा में चलता है तो सीधी प्रकाश की सीधी रेखा में जब उस प्रकाश की रेखा में कोई ऑपेक्यू ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उसकी शेडो बनती है और ऑपेक्यू ऑब्जेक्ट में लाइट पड़ती है तो यह उसे रिफ्लेक्ट भी करता है और एब्सॉर्ब भी करता है और स्केटर भी करता है तो इसके अलावा दो और ऑब्जेक्ट भी होते हैं इनमें से एक में लाइट पूर्णता पास हो जाती है उसे ट्रांसपेरेंट कहते हैं जैसे कि ग्लास और दूसरा ऑब्जेक्ट जो पूरी लाइट को पास नहीं होने देता जैसे कलर्ड पॉलिथिन कलर्ड ग्लास बटर पेपर उसे ट्रांसलूसेंट कहते हैं और अब लास्ट में बात करते हैं कि पिन होल कैमरा जो हमने इस चैप्टर में सीखा पिन होल कैमरा को ग्रहण या एक्लिप्स देखने के काम में आता है इस एक्टिविटी को आप जरूर करिएगा क्योंकि इसमें क्या है इसमें बॉक्स में एक छोटा सा छेद होता है और जब उस छोटे से छेद से लाइट आती है और जो इमेज बनती है वो इन्वर्ट हो जाती है तो इससे आपको ये समझ में आएगा कि इमेज जो है वो इन्वर्टेड होकर छोटी भी हो सकती है और दूसरा ये समझ में आएगा कि लाइट जो है वो स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है इस और, और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं जैसे कि इस चीज को अगर हम और क्यू ट्रांसपेरेंट और ट्रांसुलेंट को थोड़ा और दूसरे एग्जाम्पल से समझे तो इसको हम एक एग्जाम्पल से और समझ सकते हैं कि जैसे की कोई सरफेस है किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस जब उस पर लाइट पड़ती है तो वो सरफेस तीन तरीके से रेस्पॉन्स करती है पहली तो उस लाइट को वो पूर्णता एब्सॉर्ब कर लेगी जब वो पूर्णता एब्सॉर्ब कर लेती है तो इसका मतलब वो ट्रांसुसेंट है मतलब कुछ एब्सॉर्ब करा कुछ रिफ्लेक्ट करा दूसरा जो है वो सरफेस अगर पूरे तरीके से पार चली जाती है लाइट यानी कि ट्रांसमिशन कर देती है उस लाइट का तो वो ट्रांसपेरेंट होता है तीसरा अगर वो टकरा वापस चली गई है रिफ्लेक्शन हो गया है तो वो ऑपेक्यू सब्जेक्ट है तो ये तीनों कि जो जिस तरीके से सरफेस रिस्पॉन्स करती है मटेरियल की उस पर डिपेंड करता है कि वो जो मटेरियल है 
वो ट्रांसलूसेंट है ट्रांसपेरेंट है या ओपेक नहीं है तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है रिफ्लेक्शन किसी भी प्लेन मिरर का या फिर स्मूथ और शाइनी सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन होता है मिरर पे लाइट जितनी एंगल से पड़ती है उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट होती है इसे ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं और जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है तो हमें चीज दिखाई देती है तो इस तरीके से हम पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट ट्रांसूसेंट ऑपेक्यू ऑब्जेक्ट लाइट ट्रेवल अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन शेडो मिरर एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन सारे पॉइंटो को हमने आज इस चैप्टर में कवर किया आई होप ये चैप्टर आपको बच्चों अच्छे से समझ में आ गया होगा इस चैप्टर की कोई भी रिगार्डिंग क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन हिट करना मत भूलिएगा नेक्स्ट चैप्टर में वी विल मीट अगेन तब तक टेक केयर गुड बाय